Eh, recordaros para los que no estuvierais ayer que, que esta es una iniciativa de, del Instituto 25 de Mayo que, que coordino yo eh, junto a un equipo importante de gente, que es una iniciativa que hemos puesto en, eh, en, en marcha con la Secretaría de, de Rescate Ciudadano que, que coordina, que dirige Tania González, que está, que está por aquí, nuestra eurodiputada eh, asturiana Tania, que ayer olvidé agradecer a mucha otra gente que, que no está de, a este lado de, de las mesas o de, o de los focos, que es la gente que permite que haya un streaming, que están por aquí todos los días currando, permitiendo que cientos de personas lo vean, la gente que está haciendo eh, posible que, 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 que mucha otra gente eh, eh, nos siga, eh, en fin, que, que hay todo un equipo detrás que siempre se nos olvida agradecer eh, su, su trabajo y su, y su constancia. ¿no? Eh, yo me callo ya porque es un poco tarde eh, y doy, doy la, la, la palabra a Iván, que como va a presentar al resto de ponentes y no se me va a presentar a sí mismo, eh, os digo que es, eh, que es físico, doctor en física, que es investigador en física, que es miembro del Observatorio de, de, de Energía y miembro también del Círculo 3 de Economía, Ecología, Energía y un, una, aparte de una mente experta, alguien bastante implicado en, en todo el desarrollo y en la reflexión que lleva haciendo Podemos desde hace meses sobre, sobre energía, ecología y, y economía. Os agradezco en cualquier caso a la mesa por estar aquí a Cote y, y a nuestro candidato a, a la CAM, que es también experto y ingeniero y, y experto en cuestiones de energía y, y nada, vamos a arrancar directamente con, con la mesa. Gracias. Bien, buenas tardes a todos eh, y bienvenidos a esta mesa que tiene por título Plan de rescate energético de la pobreza energética a los nuevos modelos sostenibles. En primer lugar, eh, agradezco a la eh, Secretaría de Rescate Ciudadano de Podemos, al Instituto 25 de Mayo y al Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria la organización de este evento, la inclusión de la pobreza energética como uno de los temas a tratar y desde luego haberme invitado. Y, por supuesto, agradezco a nuestros eh, invitados eh, Cote Romero y José Manuel López que hayan, que hayan aceptado participar en la mesa. Bien, comenzaré hablando yo y después daré la palabra a Cote y José Manuel. Cada uno de nosotros haremos intervenciones de aproximadamente 20 minutos y a continuación tendremos algo de tiempo para, para debatir. Durante los minutos de mi intervención explicaré a qué llamamos pobreza energética, presentaré los datos esenciales para entender la magnitud de este, que este problema alcanza en España y expondré las propuestas que se están considerando en Podemos para luchar contra ella, tanto a corto como a medio plazo. Los dos criterios más habitualmente eh, utilizados para determinar que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética y que estaréis acostumbrados a, a ver en los medios, al menos eh, en los últimos meses, son los siguientes. Que más del 10% de los ingresos del hogar se dediquen al pago del consumo de suministro energético, principalmente electricidad, calefacción y agua caliente. Ese es el primer criterio. Según este criterio y de acuerdo con los datos de un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, en 2012 había 7 millones de personas en situación de pobreza energética en España. El segundo criterio, también bastante habitualmente encontrado en los medios, que el hogar sea incapaz de mantener una temperatura adecuada en la vivienda en invierno. Según los datos del mismo informe, y con este criterio, en España hay 4 millones de personas en situación de pobreza energética. Bajo cualquiera de los dos criterios, las cifras en nuestro país son inaceptables. Desde luego, la pobreza energética, como la pobreza misma sin adjetivos, no es un fenómeno nuevo originado por la crisis económica eh, que comenzó en 2008, pero está multiplicado su alcance, indudablemente. Daré algunos datos reveladores. El número de hogares que dedicaba más del 10% de sus ingresos al pago del consumo de energía doméstico se incrementó un 34% entre 2010 y 2012. El número de hogares que se declaraba incapaz de mantener una temperatura adecuada en la vivienda en invierno aumentó un 19% en ese mismo periodo. Uno de cada tres hogares cuya persona de referencia está en el paro se encuentra además en situación de pobreza energética. Y por último, recordaré que tan solo en 2012 las compañías eléctricas cortaron el suministro a 1,4 millones de viviendas. Ante este panorama, a finales del año pasado, eh, Eduardo Montes, el presidente de la patronal eléctrica UNESA, dijo que es posible que la pobreza energética no sea la más acuciante. 
No sabemos si con estas declaraciones eh, Eduardo Montes nos estaba urgiendo a luchar contra otro tipo de pobrezas que son más eh, urgentes o por el contrario, y me temo lo peor, estaba tratando de restar importancia a la pobreza energética. Bueno, independientemente del ranking de tipos de pobreza que UNESA elabora, lo cierto es que una familia que no tiene para pagar la electricidad o la calefacción está en una situación límite y a un paso de la exclusión social. La simple amenaza de quedarse sin suministro por impago les fuerza además a ahorrar por encima de lo recomendable en electricidad y calefacción y esto tiene unas consecuencias enormes, negativas, para eh, su salud física y psicológica. Aunque es difícil cuantificarlo con precisión, también la Asociación de Ciencias Ambientales nos da cifras. Eh, la pobreza energética podría ser la causa de entre 2.400 y 9.600 muertes eh, al año en España. Como en tantos otros casos, la contraposición de esta realidad con lo que está escrito en nuestra Constitución es verdaderamente doloroso. En el artículo 45 de la Constitución española se afirma que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Y en el artículo 51 se enuncia que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. A pesar de ello, reformas liberalizadoras como la Ley 54.997 del sector eléctrico eliminaron explícitamente, y enfatizo lo de explícitamente, la noción del suministro eléctrico como un servicio público. Por no irnos tan lejos, más recientemente las eh, dos directivas europeas de 2009 dicen que los Estados miembros deben garantizar el suministro de energía necesario para los clientes vulnerables. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de dichos clientes vulnerables en periodos críticos. Por el contrario, el Partido Popular ha rechazado durante esta legislatura proposiciones de ley y no de ley presentadas en el Congreso de los Diputados para aliviar la pobreza energética. Este hecho es una muestra más de la política energética que se está llevando en nuestro país. Otras muestras son las sucesivas reformas eléctricas que no hacen sino consolidar al oligopolio eléctrico a costa de las energías renovables o de impedir de facto el autoconsumo y otras medidas de ahorro energético. La puntilla a los hogares ha sido la enorme subida del término fijo en la factura de la electricidad, de casi un 100% en los dos últimos años, que hace que reducir el consumo no sea suficiente para reducir la factura en niveles sensibles. Mientras esto ocurre, se confirma que anteriores gobiernos del PP y del PSOE perdonaron hasta 3.500 millones de euros a las eléctricas, que los ciudadanos pagamos de más en concepto de sobre remuneración de costes de transición a la competencia. La única medida política en vigor para paliar los efectos de la pobreza energética es el bono social para la factura eléctrica y ni siquiera existe algo semejante para eh, el gas natural. Lamentablemente, rebajar un 25%, que es lo que supone el bono social ahora mismo, rebajar un 25% la factura de la electricidad a un hogar sin ingresos eh, no soluciona su problema, obviamente. Por resumirlo con un dato... La electricidad para una familia con bono social es todavía más cara que para la gran industria. Adicionalmente, hay muchos ciudadanos que pasan apuros y sin embargo quedan fuera del paraguas del bono social, que impone grandes restricciones para acceder a él. En particular quedan fuera los trabajadores precarios, cada vez más numerosos en nuestro país, cuyo sueldo de miseria no les saca de la pobreza. En todo caso, no hace falta que nos esforcemos mucho más por eh, argumentar que el bono social es una medida insuficiente, ¿verdad? Porque ya hemos empezado diciendo que hay millones de personas en España en situación de pobreza en es, eh, energética y el bono social está ahí y existe. ¿no? Ante esta situación, desde la Secretaría de Rescate Ciudadano de Podemos, se proponen las siguientes medidas de urgencia a nivel estatal que han sido elaboradas en el Círculo 3 y en el Área de Economía del Consejo Ciudadano Estatal. Uno, los suministros de electricidad y gas recuperarán el carácter de servicio público 
Entendemos aquí servicio público como una actividad cuyo objeto es la satisfacción de cierta necesidad colectiva, independientemente de que sea gestionada por eh, instituciones públicas o privadas. Dos, no se podrá acordar el corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado y cuando el impago de la factura sea eh, por motivos ajenos a su voluntad y en particular por pobreza sobrevenida. Se dotará la administración de los recursos necesarios para realizar las evaluaciones. Tercero, se establecerá un mínimo vital de energía mensual por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese mínimo vital no podrá suponer más del 10% de los ingresos mensuales del hogar. Cuarto, el suministrado tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro por un periodo de un año ampliable indefinidamente año a año hasta mientras se mantenga su situación de pobreza. Y quinto, las compañías suministradoras costearán estas medidas. Por supuesto, nuestro objetivo no es que las pequeñas cooperativas de comercialización verde que tanto bien hacen a nuestro modelo energético costeen estas medidas, sino que lo hagan las grandes empresas. Eh, es difícil dar una cifra totalmente precisa sobre el coste que tendrían estas medidas para las empresas energéticas, puesto que, entre otras cosas, para poder dar una cifra exacta necesitaríamos conocer con precisión la distribución de renta de los clientes vulnerables. En cualquier caso, la reducción en su facturación podría estimarse en algunos cientos, millones de, cientos de millones de euros. Y alguien aquí podría preguntarse, pero las, las grandes eléctricas, por ejemplo, uh, pueden, permitirse, pueden permitirse costear estas medidas. Pues ahora voy a usar la única, la única diapositiva de mi charla. ¿de acuerdo? Probablemente habréis escuchado a las eléctricas españolas decir que su negocio en España va mal. A veces incluso que pierden dinero uh, y que sus cuentas se sostienen por eh, el negocio que hacen en el extranjero. Pues aquí tenéis para el periodo 2008-2012 eh, no los, los beneficios antes de impuestos de las eléctricas españolas ¿m? de UNESA. Todavía no os estoy dando esa cifra. Os estoy dando la cifra de los beneficios antes de intereses e impuestos de las eléctricas españolas, si las eléctricas españolas tuviesen el mismo margen de beneficios que las eléctricas europeas. ¿Mm? Esa cifra sería de 16.000 millones de euros sumada a todos esos años. ¿Y ahora qué creéis? ¿Que cuando os dé la cifra de las eléctricas españolas va a ser una cifra más alta que eso o no? ¿Eh? ¿Y va a haber mucha diferencia o poca? Pues no es... Difícil de adivinar, ¿verdad? Si hago la pregunta. ¿Sí? ¿Pasamos? Ahí lo tenéis. ¿Eh? Son 9.000 euros, que me permito llamar un poco informalmente, 9.000 millones de euros extra. ¿Eh? Extra. Respecto a los beneficios que tendrían si su margen de beneficios fuese como el de sus homólogas europeas. En este caso hemos hecho el cálculo con las eh, seis grandes eléctricas británicas, que os, os podéis imaginar tampoco son ONGs, ¿eh? pero aún así el margen de beneficio de las eléctricas españolas es gigantesco comparado con ellas. Bien, no me voy a esforzar más en eh, argumentar que las eléctricas pueden asumir eh, el coste de estas medidas, además en una situación de auténtica emergencia social en, en España. Hasta aquí llega lo esencial de mi intervención y ahora quiero hacer algunos comentarios adicionales o colaterales. En primer lugar, sobre las medidas de urgencia a nivel autonómico, que luego, luego José Manuel irá, eh, irá más allá y concretará en el caso de Madrid, supongo. En, en primer lugar, me gustaría aclarar que, por supuesto, solo el Estado tiene auténticas competencias para implantar las medidas de choque que hemos eh, comentado hace unos instantes. Pero con las elecciones autonómicas tan cerca y la posibilidad de que en algunos sitios un gobierno regional de Podemos se enfrente a un gobierno central del Partido Popular, creo que merece la pena plantearse si en el ámbito autonómico eh, estas medidas de choque tienen siquiera algún recorrido. Y hay algunos tímidos precedentes. La Generalitat de Cataluña redactó el Real Decreto 6-2013 y la Ley 20-2014, que aplazan pero no cancelan el pago de la deuda con los, eh, por suministros energéticos e impiden el corte de suministro a clientes eh, consumidores vulnerables en periodos críticos. Estas leyes ciertamente han tenido 
eh, poco alcance por la exigencia de las condiciones, por lo inútil del aplazamiento para alguien que no tiene dinero ni lo, ni lo va a tener en, un, en, en el medio plazo y por lo escaso de la dotación económica que además fue, tuvo que ser negociada con la patronal, con la patronal de las eléctricas, ¿no? las mismas, las mismas que, que relativizan el, el, el problema de la pobreza energética. Aún con todo, aún con todo, eh, el Gobierno Central del PP denunció el Decreto Ley 6-2013 de la Generalitat eh, porque su aplicación tendría repercusión directa sobre los ingresos del sector eléctrico y porque además invade competencias estatales. Para el Gobierno actual, eh, la figura del consumidor vulnerable coincide exactamente con el receptor del bono social. Bueno, el contenido del, del recurrido decreto eh, 6-2013 de la Generalitat es mucho menos ambicioso que las medidas que acabamos de denunciar. Y, así que podemos esperar que, si una comunidad autónoma eh, plantea medidas de ese tipo, un gobierno central como el actual del PP probablemente la recurrirá, las recurrirá y, si lo hace, probablemente ganará en los tribunales. Sin embargo, me aventuro a decir, y esto es una opinión absolutamente personal, que no está totalmente carente de valor introducir medidas análogas en los programas autonómicos. Porque se trata de medidas necesarias y, y, y existen los recursos. Si han de ser frenadas, yo diría que lo haga el Gobierno central. ¿no? Las medidas contienen un posicionamiento político claro y obliga al Gobierno central a hacer lo mismo. Y quizá por este motivo y con las elecciones, eh, con las elecciones eh, generales cerca, no las recurrirá. En este sentido, es reseñable que la Ley eh, 20-2014 de Cataluña, que es muy similar a la recurrida 2013, no ha sido recurrida todavía, al menos que yo sepa. Políticamente, por otro lado, tampoco es lo mismo que el Gobierno central tenga que enfrentarse solo a una autonomía que a muchas, esperemos, que propongan lo mismo. De todos modos, en, en caso de que las medidas de choque 2 y 5, las que tienen que ver con la prohibición de corte de suministro, y con la absorción por parte de las empresas eh, suministradoras del coste de las medidas, en caso de que estas medidas, digo, sean declaradas inconstitucionales, es factible, por supuesto, que la comunidad autónoma mantenga el objetivo de que los consumidores vulnerables no paguen eh, por el consumo vital más del 10% de los ingresos de su hogar. Es decir, es perfectamente factible y deseable que la comunidad autónoma se ponga como objetivo que él no haya pobreza energética en, en, en su territorio hasta allí, hasta donde llega el, el ámbito de su gobierno. Para ello podría crearse un fondo autonómico contra la pobreza energética, se podrían establecer ecotasas que graben las actividades contaminantes de las eléctricas y lo recaudado podría dedicarse a actividades con impacto medioambiental positivo que sean compatibles con la lucha contra la pobreza energética. Bien, con esto finalizo mis comentarios genéricos en relación con medidas de choque y competencias autonómicas. Y ahora me gustaría decir algo, siquiera cuatro palabras, acerca de medidas estructurales para luchar contra la pobreza energética. Porque, sin duda, hoy estamos aquí para hablar de medidas de urgencia, para frenar la situación de emergencia social que vive España en distintas áreas, en particular en, en cuanto a pobreza energética. Pero es importante enumerar algunas medidas que deberían ponerse en marcha inmediatamente y que tendrían efectos sensibles en la reducción de la pobreza energética a medio y largo plazo. A saber, me estoy refiriendo a desarrollar una normativa que regule e impulse el autoconsumo, destinar las inversiones en eficiencia energética y de fomento del autoconsumo prioritariamente a aquellas eh, familias que estén en situación de pobreza energética y reducir el término fijo en la factura eléctrica hasta un nivel que no desincentive ni el autoconsumo ni el ahorro energético. Qué duda cabe también de que eh, algunas de estas medidas son parte de una profunda reforma que necesita el sector eléctrico y sobre la cual deberíamos hablar en otro sitio y en otro momento. Y ahora sí, ya termino del todo. Mm, espero haber cumplido el triple objetivo que me planteé al preparar esta charla. En primer lugar, transmitir la crudeza de los datos de pobreza energética en nuestro país, así como la insuficiencia de las medidas eh, paliativas existentes. En segundo lugar, argumentar lo inaceptable de la situación atendiendo a los mandatos de nuestra Constitución y de la legislación europea y atendiendo a los desorbitados beneficios de las empresas que cortan el suministro doméstico. Y en tercer lugar, enumerar las medidas de Podemos para luchar contra la pobreza energética y persuadiros de que son a la vez ambiciosas y posibles. Muchas gracias.
y con esto, sin solución de continuidad, vamos a las siguientes charlas. ¿no? <risa> y habrá preguntas al final. Sí, imagino. preguntas las dejamos para el final. Pues, vale. Cote... Para, para Cote, ¿verdad? Sí. Vale. De acuerdo. Pues eh, pasamos con la, a, a la charla de la persona que está a mi derecha, Cote Romero. Eh, directora de, eh, de la empresa social ECO, patrona de la Fundación Renovables y coordinadora estatal de la plataforma por un nuevo modelo energético. La plataforma, una iniciativa ejemplar que promueve la transformación de nuestro modelo energético, ha destacado también por sus esfuerzos por hacer visible y por combatir la pobreza energética, llamándonos a concentrarnos en las plazas, arropados con mantas e iluminados con velas, como símbolo de la situación de los hogares que sufren el corte del suministro energético. Estamos muy contentos de tener a Cote. Muchas gracias. Por favor. Buenas tardes a, a todos y a todas. Voy a hablar en nombre de la plataforma, más que de las otras organizaciones. Y encantada de que en vuestro programa político estéis introduciendo sensatez en materia energética. Es una alegría poder eh, colaborar y y poder, eh, como plataforma ciudadana que quiere eh, incidir, incidir políticamente en las formaciones políticas, que al fin y al cabo sois las que vais a hacer las normas que regulan nuestra vida, eh, poder aportar, eh, poder aportar, ya repito el adjetivo, sensatez, porque nuestra actual política energética es, un, es una sin razón. Eh, ¿Por qué hablar de pobreza energética? Muchas personas nos preguntan que, esto de poner adjetivos a la pobreza es un poco pacato, eh, pobreza energética o pobreza infantil. Y yo comento eh, que es verdad que la pobreza energética es una cara más de la desigualdad y de la pobreza en general que sufren las personas. No existe pobreza infantil en un hogar rico, o sea, eso es evidente. Pero en este caso eh, tenemos un problema, nuestro modelo energético es muy complejo, es muy opaco, hay muchísima contaminación mediática e informativa y el ponerle el adjetivo nos permite, eh, por una parte, profundizar en cuáles son las causas de que se estén disparando las cifras de ciudadanos que están en situación de pobreza energética y poder también aportar mejores soluciones. Y además va a poner de relieve eh, la gran distorsión que están produciendo eh, las grandes energéticas en la política energética, porque esta cuestión no es baladí, es capital para entender eh, por qué se están incrementando las tasas de pobreza energética. Eh, me han encantado todos los datos y las propuestas que estáis haciendo en el programa de política energética de Podemos, tanto a nivel municipal, comunidad autónoma y estatal. Y sin lugar a dudas, para nosotros el término de pobreza energética lo hemos hecho más inclusivo que la primigenia definición de pobreza energética, que más bien se definía la incapacidad de mantener un hogar caliente, una temperatura de confort, eh, cuestión nada banal, eh, no vivir de una manera continuada en un hogar con una temperatura adecuada genera enfermedades, agrava enfermedades persistentes, incluso es causa de muerte, como bien nos han explicado. En el caso español, esta horquilla que marcabas de, del estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, eh, ya la Organización Mundial de la Salud el año pasado comentó que el 30% de las muertes sobrevenidas en invierno, eh, el 30% se deben a causas de pobreza energética. Y esto nos da una cifra más aproximada a las 7.000 muertes anuales. Da igual las cifras, 7.000, 2.000, es inaceptable que por falta de calefacción en el hogar, eh, las personas en, hoy en día en el Estado español eh, tengan tan mala calidad de vida. En definitiva, para nosotros la pobreza energética hemos ampliado el término porque consideramos que no solo afecta a la salud, sino también es un problema de exclusión social. Lo hemos incrementado para nosotros. Eh, la pobreza energética es la imposibilidad eh, o la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada, así como de poder disponer de otros servicios energéticos básicos para una vida en nuestra sociedad, como son, por ejemplo, el agua caliente sanitaria, el uso de electrodomésticos, 
incluso el uso de Internet y, y una movilidad, el acceso a la, la movilidad y al transporte. Y estas dos últimas eh, cuestiones también pueden parecer banales cuando estamos hablando de salud y estamos hablando de muerte, pero afectan directamente a la exclusión social. Yo no sé cuántos de vosotros sois padres y tenéis a los hijos en el colegio o en el instituto. Todos los días les mandan eh, deberes y tareas eh, por internet. Incluso hay que imprimir. Bueno, pues en un hogar en situación vulnerable es imposible tener acceso a internet. Ya la Cruz Roja está habilitando aulas de estudio para que los muchachos puedan tener eh, luz e incluso un, un ordenador y para que puedan imprimir. Pues todas estas cuestiones afectan a la autopercepción y por eso también generan enfermedades mentales. Eh, la pobreza energética está relacionada con depresión, con ansiedad y con otras enfermedades psicosomáticas. La pobreza energética es inadmisible porque tiene solución. ¿Y por qué hay solución? Las causas de la pobreza energética es el incremento continuado de los precios de nuestras facturas energéticas. Ya hemos visto cómo se ha incrementado la electricidad. En los últimos 10 años eh, se ha incrementado en un 82%. No hay un hogar que no se resienta ante estas subidas. Otra de las cuestiones eh, que incrementan la pobreza energética es la disminución de la renta, el poder adquisitivo de los hogares españoles y es evidente que la crisis económica ha golpeado eh, fuertemente a la sociedad española. Y la tercera causa, el que agitando este cóctel es lo que está generando esta alarmante es cifras de personas en situación de pobreza energética, es la mala calidad de nuestra edificación. Prácticamente... Todas nuestras viviendas y todos nuestros inmuebles se han construido sin criterios eh, de, eficientes energéticamente en la edificación. Las normas con criterios de eficiencia energética se han traspuesto muy tarde y se han traspuesto mal. De hecho España, no sé si recordáis, que fue junto con Portugal los únicos países que votaron en contra de la última directiva de eficiencia energética. Con estos mimbres estamos haciendo este, este cesto. Es imposible con un gobierno que no cree en las políticas, que frenen el despilfarro y que frenen, eh, que desincentiven el ahorro y la eficiencia energética, que podamos eh, tener una política energética sensata. Ya lo adelantaba hace, hace años el Centro Nacional de Energías Renovables, el CENER, que el 80% de nuestros eh, inmuebles, de nuestros hogares, precisan medidas urgentes de eficiencia energética. Para que os ponga, os pongo un ejemplo que es muy gráfico cuando doy charlas en colegios, institutos. Imaginaros este vaso con agua que estuviera lleno de agujeritos, pero queremos mantener este nivel de agua, que es el confort, la temperatura de confort térmico. Pues es evidente que constantemente vamos a tener que estar rellenando, gastando energía. Pues esto es lo que pasa con nuestros hogares. El, 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 la energía térmica se escapa por las filtraciones, por las rendijas, por la mala calidad de los materiales, etc. Por lo tanto, para mantener un mínimo de confort térmica, térmico, pues necesitamos gastar mucha energía. Y este despilfarro no se lo pueden permitir las familias, pero este despilfarro tampoco se lo puede permitir el Estado, porque económicamente es tirar el dinero a la basura, y este despilfarro de energía no nos lo podemos permitir el planeta, porque estamos emitiendo mucho CO2 para poder mantener esta temperatura de confort. En definitiva, este cóctel, estas tres causas, están disparando las cifras de pobreza energética. ¿Por qué sube el precio de la electricidad? ¿Por qué sube el precio del gas? Pues desgraciadamente porque la política energética está eh, al dictado de los intereses económicos de un oligopolio de las grandes corporaciones. Esto es así de triste. Nos encontramos, ayer tuvisteis el debate de, de vivienda y creo que en el imaginario colectivo a todos nos ha llegado muy bien cómo ante las inversiones ruinosas de la banca, el Estado, o sea, todos nosotros, hemos socializado las pérdidas de este sector y asistimos absolutamente escandalizados que habiendo rescatado a la banca, a los ciudadanos, se les expulsa de sus casas, se les desahucia. Pues esto mismo, lo que pasa que no ha llegado al, a la sociedad en su conjunto, está ocurriendo en el sistema energético. 
las inversiones ruinosas de las grandes energéticas, estamos socializando entre todos nosotros las pérdidas. Mientras tanto, desahuciamos de calor a las familias. Es inaceptable que en el periodo de invierno se corte el suministro de gas o de electricidad a las familias. Es que no hay más que hacer un ejercicio de empatía o poneros un día en invierno en Madrid eh, sin agua caliente y sin calefacción. Eso es un día, no es una experiencia continuada. ¿Esto tiene solución? Pues es evidente que tiene solución y que requiere diferentes niveles de esfuerzo. Desgraciadamente, si queréis luego en el debate hablamos de cuáles son estas pérdidas eh, y estas inversiones ruinosas de las eléctricas, no me voy a meter en ello ahora, pero sí comentaros que todo esto detrás de la pobreza energética hay una pugna por el control de los medios de producción y de esto vosotros yo creo que no podéis estar ajenos de este debate y en esta pugna eh, se si se ha, 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 realmente ha pivotado y el que es víctima de esta pugna por el control de los medios de producción son dos, eh, dos agentes. Uno es el consumidor, el consumidor doméstico, que es el que está soportando los costes del sistema eléctrico y el otro son las alternativas energéticas. ¿Qué soluciones estamos proponiendo desde la plataforma por un nuevo modelo energético de cara a la pobreza energética? Eh, pues como bien comentaba Iván, nosotros partimos de las directivas del mercado interior de la electricidad y del gas, donde hay un mandato normativo, una directiva europea de obligado cumplimiento para el Estado español y que no se está cumpliendo. Lo primero de todo es definir el concepto de cliente vulnerable, que va más allá de la pobreza energética, porque un cliente vulnerable de electricidad es también un enfermo que precisa estar conectado a una máquina, a un respirador, que si le cortan el suministro, pues peligra su vida. Bueno, pues el Estado, desde el año 2009, ha tenido un, años, el, el anterior gobierno y el actual, ha tenido años suficientes para poder definir el concepto de cliente vulnerable. No lo ha hecho. También, eh, a iniciativa de instituciones europeas, se nos insta a definir el concepto de pobreza energética. Tampoco lo ha hecho el Estado. De una manera tibia, se recoge en alguna norma, como es en la norma de la ley 8 del 2013, de las tres R, se las llama, de renovación, rehabilitación y regeneraciones urbanas, una norma que a pesar de ser del gobierno del PP es fabulosa. Eh, es fabulosa y menciona eh, la pobreza energética y establece medidas para luchar contra la pobreza energética. Bueno, pues el Estado lo primero que tiene que hacer es definir el concepto también de pobreza energética. Otra de las obligaciones de estas directivas es que el Estado tiene, el Gobierno perdón, tiene que establecer unos planes nacionales de lucha contra la pobreza energética. Tampoco ha hecho absolutamente nada. Fijaos además que la energía es transversal a todas nuestras, prácticamente a todas nuestras eh, acciones en una sociedad moderna. La energía es transversal a todos los sectores económicos. Luchar contra la pobreza energética va a tener una implicación en otros sectores. Fijaos, si luchamos contra la pobreza energética va a tener una incidencia positiva en el medio ambiente porque vamos a reducir las emisiones de CO2 de los hogares vulnerables. Vamos a reducir la demanda de energía de estos hogares, por lo tanto vamos a importar menos eh, combustibles fósiles y por lo tanto vamos a reducir la dependencia energética del, del exterior. En definitiva, eh, apostar porque los hogares vulnerables eh, se les implementen medidas de ahorro y eficiencia energética y reduzcamos sus, eh, eh, su demanda de energía, vamos a conseguir... Eh, Muchos puestos de trabajo, pero puestos de trabajo además en un sector que ha sido muy golpeado por la crisis económica, como es el sector de la construcción. No solo se necesita para desarrollar estos planes de eficiencia energética ingenieros que diseñen las, las instalaciones, sino que se necesita mucha mano de obra del sector de la construcción. ¿Cómo no aprovechar, cómo no ver como una oportunidad luchar contra la pobreza energética para activar el empleo? ¿Cómo no aprovechar, luchar contra la pobreza energética para luchar contra el cambio climático? Bueno, pues a todo esto el gobierno es ciego. 
eh, no tiene ninguna voluntad política para luchar contra la pobreza energética. Nosotros en la plataforma, que también está el Observatorio Crítico de la Energía, que hay muchos partidos políticos, que os invitamos a Podemos, que participéis también, que os adhiráis eh, a, a la plataforma por un nuevo modo energético, eh, tenemos también dos organizaciones de referencia que trabajando contra la pobreza energética. Una es Ecoserveis, que es la organización pionera eh, que trabajando y eh, difundiendo conocimiento desde Cataluña. Es una ONG eh, catalana que ya participaba en los primeros manuales europeos sobre pobreza energética y la otra es la Asociación de Ciencias Ambientales. Pues eh, nosotros hemos eh, asumido como propio un decálogo de Coserveis de lucha contra la pobreza energética, donde hay que definir el concepto de cliente vulnerable, el concepto de pobreza energética, hay que establecer un plan nacional de acción contra la pobreza energética, hay que reducir el IVA del 21%, no es admisible que estemos pagando el consumidor doméstico un 21% de IVA por el consumo de gas o de electricidad, también hay que fomentar, y esto lo dice la Directiva Europea, ayudas económicas urgentes para las familias en pobreza energética. Hay que, hay que realmente hacer frente de una manera urgente a, y paliativa a esta situación. Pero lo que para nosotros es muy importante también, hay que eh, trabajar las medidas que van a paliar la pobreza energética de una manera estructural, que son las medidas de ahorro y eficiencia energética, es tapar los agujeros en este vaso de los hogares vulnerables. Y para ello, ¿de dónde sacamos el dinero? Tenemos un árbol que crezcan los billetes, porque a todos nos apetece hacer medidas fabulosas y que todo el mundo vivamos muy bien. Pero hay dinero para poder rehabilitar energéticamente las viviendas de los hogares vulnerables, pues lo hay. Seguro que habéis visto a lo largo de todas estas charlas el dinero de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Pero incluso en el propio sector eléctrico, nosotros eh, tenemos muy claro primero que hay unas ayudas europeas para la rehabilitación energética. Hay que utilizar estos fondos para que se rehabiliten los hogares vulnerables. Hay ese dinero y no se está utilizando. Segundo lugar, nosotros estamos trabajando con diferentes ayuntamientos que están implementando medidas de ahorro y eficiencia energética y los estamos poniendo como modelo a seguir para todas las candidaturas municipales. Una de las iniciativas es el proyecto 50-50. Es un proyecto muy bonito, donde los ayuntamientos invierten en medidas de ahorro y eficiencia energética en los colegios los colegios con todo el alumnado, profesorado y la comunidad escolar, el, el, las AMPAs también, se convierten en auditores energéticos y resulta que reducen sus facturas energéticas eh, de una manera notable. Con estos ahorros recupera el ayuntamiento eh, el dinero que ha invertido, pero es más, estos ahorros eh, generan nueva riqueza que se vuelve a invertir en, el, en la comunidad escolar. Pues estas mismas medidas se pueden establecer desde los poderes públicos en los hogares vulnerables. Hay muchas eh, experiencias y modelos a seguir, lo que falta es voluntad política. Nosotros hemos visto que en los lugares donde hay voluntad política y una buena coordinación con los equipos técnicos de gobierno, las medidas salen adelante. Pero sin lugar a dudas, como bien comentaba antes Iván, eh, hay determinadas materias, eh, por ejemplo, la base de la política energética y minera es una competencia estatal, lo vemos en el reparto de la Constitución. ¿Qué puede hacer una comunidad autónoma? ¿Qué puede hacer un municipio en materia de pobreza energética? Pues aunque parezca que está atado de pies y manos, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel eh, municipal y a nivel de la comunidad autónoma. De entrada, pedagogía energética. Todos somos analfabetos energéticos. Los ciudadanos, y no solo los ciudadanos, los políticos, como representantes de los ciudadanos y parte de la sociedad, exactamente igual que la sociedad civil, no tenemos idea de energía. De tal manera que todos hemos permitido que esta, este desconocimiento nos ha desafectado y hemos permitido que otros 
que tienen intereses económicos, que son las grandes corporaciones, hayan tomado las decisiones por nosotros. Pues lo primero de todo es entender de energía. A nivel municipal, desde luego, es muy importante. Un pobre energético tiene unos derechos. Muchos de ellos tienen derecho al bono social. Un bono social, que no me voy a repetir, estoy totalmente de acuerdo, hay que eh, realmente hay que reformularlo. Es ineficaz, absolutamente ineficaz. Un 25% de rebaja en una, en una familia vulnerable eh, no, no, realmente no, no es ninguna solución. Pero es que hay muchas personas que están en situación de pobreza energética que no tienen acceso al bono social. Pero hay colectivos que sí tienen acceso al bono social y no lo están utilizando. A través de los servicios sociales de los ayuntamientos... Podemos ayudar a los trabajadores sociales para que entiendan la factura de la luz y para que puedan asesorar a las familias vulnerables. Esto ya lo estamos haciendo desde la plataforma. Os invitamos a Podemos a que esto también en vuestras candidaturas lo llevéis a cabo porque está funcionando. De hecho, hay personas que tienen derecho al bono social por tener una potencia eh, contratada bajita, y esta, este bono social tendría que ser de una manera automática, tendría que darlo la propia compañía eléctrica. Nosotros nos hemos encontrado que no solo no están en el bono social, sino que los han pasado al mercado libre con unas tarifas exorbitantes. Y puedo dar fe de ello, nombres y apellidos. Personas que además han ido a las, a las agencias de atención al cliente de las compañías eléctricas y les han hecho verdaderas, eh, bueno, no voy a poner calificativo, en definitiva, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden eh, también desde los ayuntamientos y las comunidades autónomas eh, bonificar fiscalmente todas las medidas de ahorro y eficiencia energética. Y ahora voy a poner una medida que es de cosecha propia de ECO, no de la plataforma, la tendremos que discutir porque todo es momento asambleario, que es que dentro de la política energética, que no es más que el control eh, por la energía, eh, ahora mismo estamos en una situación de, de parón de las renovables, de parón porque como ya os he dicho el, el oligopolio, las energéticas ha tenido la capacidad de controlar la política energética desde hace cuatro años y también ha sido capaz de, ha sido capaz de, eh, de, eh, de controlar la opinión pública, conformar la opinión pública a través de los medios de comunicación. A lo largo de estos últimos cuatro años, prácticamente toda la población ha pensado que las renovables son caras, son ineficientes, son intermitentes y que, bueno, son bonitas, pero no nos, la pode, no nos las podemos permitir. Afortunadamente, ahora hay una, empieza a haber una masa ciudadana informada y activa que está rompiendo esta eh, contrainformación y, y realmente se está empezando a resquebrajar esta eh, mala y, y falaz concepción de que las renovables no son eh, la solución. Bueno, pues en todo este asunto eh, no solo se están eh, desincentivando las renovables a generación en generación en parques renovables importantes, sino la autoproducción eh, doméstica. El que todos nosotros seamos titulares de parte o de la totalidad de la energía que consumimos. Ahora mismo, cualquiera de nosotros con un panel encima de nuestro tejado, ya es tan barato el panel que a pesar de tener que comprar el panel e instalarlo, vamos a tener una electricidad más barata que la que nos suministra la compañía. ¿Por qué no está todo Madrid lleno de paneles? ¿Qué está ocurriendo? ¿Somos tontos? Pues lo que está ocurriendo es que a través de la política energética se está desincentivando que nosotros podamos ser soberanos en materia de energía. ¿Qué proponíamos nosotros hace ya años? Pues cuando empezó a hablarse de la necesidad de la autoproducción y de que se había llegado a lo que es eh, económicamente la paridad de red, que a un consumidor le sale más rentable tener un panel que comprar la, la luz a una compañía eléctrica… Iberdrola, y lo digo con nombre y apellidos y aunque me vean por televisión me da exactamente igual, empezó a argumentar que eso era insolidario, que si en esta sala estamos 100 personas y 50 tienen poder adquisitivo y se ponen paneles, las otras 50 que no tienen poder adquisitivo y que no pueden poner paneles van a tener que pagar unos costes del sistema más caros porque son menos personas para repartirse el, el pastel de los costes. Bueno, pues yo digo igual que Iván, 
eh, yo tengo clarísimo que eh, no era, Iberdrola no nos va a dar lecciones de solidaridad y de políticas inclusivas y sociales, sino que no corten el suministro eléctrico a las familias. Realmente ahí es que tienen verdadero miedo a que todos nos desconectemos del oligopolio. ¿Qué proponemos nosotros? Pues como para nosotros la energía es un bien común esencial, como dice el Comité Económico y Social Europeo, nosotros proponemos como ciudadanos no negociar con la energía, ser autoproductores los que puedan tener capacidad económica y un tejado y que con los excedentes de nuestra energía los podamos derivar al sistema para ayudar a las familias en situación de pobreza energética. Fórmulas hay muchas, la inteligencia colectiva funciona, todos estamos capacitados para aportar y desde luego eh, esta es una guerra que no hemos visto, que no nos eh, hemos enterado porque de la energía no tenemos ni idea. Este es un tema capital para la política de vuestro partido y desde luego yo estoy encantada de que le deis esta carta de naturaleza. Pues muchas gracias. Vale. Gracias, Cote. Y ahora vamos con nuestro segundo invitado, José Manuel López, eh, ingeniero agrónomo de formación, ha desarrollado labores de consultoría como especialista en evaluación y planificación. Durante seis años fue director del Departamento de Análisis Social y Desarrollo de Cáritas, España. Ha trabajado para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y entre 2005 y 2008 fue el director general de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Actualmente, como todos sabéis, es el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. José Manuel. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, nosotros llevamos ya unos... Bueno, unos meses trabajando el programa, últimamente mucho más, aunque este día, estos días será público. Y una de las claves para la Comunidad de Madrid es el tema de la energía. O sea, nosotros estamos mirando en este momento lo que la Unión Europea está planteando a futuro, que son cinco grandes objetivos de aquí al 2020, que tienen que ver con, con mejorar el empleo, bajar la, la pobreza, mejorar la educación, la investigación y el desarrollo y la eficiencia energética, el cambio climático. Esa es nuestra, nuestra mirada, porque venimos de un modelo económico que tiene que ver con poner ladrillos, poner ladrillos, poner ladrillos. Entonces, creemos que abrir el espacio económico, generar un nuevo modelo productivo es clave. Y a partir de ahí hemos estado trabajando sobre la, la dinámica de la, de la pobreza energética, porque la, la transición energética, todo lo que tiene que ver con rehabilitación, con eficiencia, es clave en este momento. Entonces, no me voy a repetir mucho de algunas cuestiones, pero sí alguna referencia. Cuando, cuando se define la, la pobreza energética, se hace en el año 73, en la crisis del petróleo y lo hacen los ingleses que son los que no pueden pagar en ese momento el frío. Entonces lo hacen siempre referido a lo térmico y al petróleo que es lo que a ellos les alimentaba su, su calor. Entonces esa definición tiene mucho tiempo y no está en el marco nuevo en el que nosotros tenemos que manejarnos, que es un marco totalmente diferente. Es verdad que el petróleo, veis ahí la gráfica, ha vuelto a subir y más va a subir porque estamos en un momento donde el, el pico oil ya ha pasado, pero tenemos que pensar ya no solamente en términos de, de petróleo o de calor, sino en, otros, en otro tipo de términos. Cuando se definió, como decían ellos, eh, no se puede mantener la temperatura y se gasta más del 10% en temperatura. ¿no? Yo hace un par, de, un par de años, hablando con un responsable inglés de este tema, me decía que con esta definición la reina de Inglaterra a veces pasa, o sea, está en pobreza energética porque hay algunas habitaciones de Buckingham Palace que no tienen esa temperatura. Entonces, que no era una definición adecuada a los tiempos que estamos, que estamos corriendo. Entonces, tenemos que pensar la definición de otra manera y adaptarla a lo que pasa. Y, por otro lado, solo se contemplaban en, en el momento cuando se definió, se definió tres elementos, que tenían que ver con la, renta, con la renta familiar, o sea, si estás en pobreza o no, el precio de la energía, ahora veremos, el edificio en el que vives, y hay un cuarto elemento que es clave, que es el hábito de consumo. O sea, los últimos 30 años lo que se nos ha planteado es consumir energía. O sea, consumir, consumir, que no pasa nada. Pero eso ya no puede ser. Es más, eh, hay uno de los problemas que hay ahora mismo es que eh, la Unión Europea plantea, en términos macro, a las empresas eléctricas, por ejemplo, que bajen su producción. O sea, ya no estamos en la idea de que consumir cuanto más mejor. O sea, no se trata solo de que sea renovable, 
y que, bueno, que siendo renovable podemos tirar. No, no, es que tenemos que cambiar la lógica de producción y tenemos que bajar la lógica de consumo. Entonces hay un cuarto elemento que hay que tener en cuenta si es que queremos abordar este, este tema. Y yo sobre todo en esto sí querría decir, hay muchas formas, y, y Cote lo decía, de hablar, pero de lo que estamos hablando es de pobreza. O sea, la pobreza tiene muchas caras y de hecho estas jornadas de rescate ciudadano lo único que hacen es enseñarnos las caras de la pobreza, que es la energía, la alimentación, eh, la vivienda. O sea, estamos hablando de un elemento que a veces sale por un lado o tiene una perspectiva o a veces tiene otra, pero siempre hay que poner en el centro el tema de la, de la pobreza. Me gustaría referirme a estos cuatro elementos que estamos planteando, estos tres más los hábitos de consumo. Con respecto a la, a la pobreza, hay muchas formas de medir la pobreza, yo no me voy a extender ahora en esto porque creo que no, que no es interesante, pero sí, ahora mismo nuestra situación es esta. O sea, si miramos solo renta, este es lo que la, la encuesta de condiciones de vida marca, si solo miramos renta, en nuestro país hay aproximadamente 10 millones de personas que están por debajo del umbral de la pobreza. Eso vienen a ser 7.000 y unos poquitos euros para una persona sola. Si a ese indicador le, le sumas lo que la Unión Europea plantea, el AROPE, ¿no? o sea, que ya es meter tres factores, que tiene que ver con la renta, tiene que ver con la privación, o sea, no poder acceder a algunos bienes, y además tiene que ver con la empleabilidad, o sea, que el, que el núcleo familiar adulto, digamos, tenga una empleabilidad muy baja, estaríamos hablando en 13 millones de personas, casi el 28% de la, de la población. La Fundación FOESA, que acaba de sacar un informe importante, lo que trabaja es sobre 35 indicadores, que no solamente renta a trabajo, sino acceso a sanidad, a educación, a participación política, a bienestar. Y con esa lógica ellos plantean que hay 11.700.000 personas. Es importante esto, yo vuelvo a insistir, estamos hablando de pobreza. Estos son los datos. O sea, es difícil que alguien eh, no pueda, o sea, esté en pobreza energética que no esté en los marcos de pobreza. Puede ser la la reina de Inglaterra, puede que en el Palacio de Liria pues, pase algo parecido, pero no es lo habitual. O sea, cuando alguien no puede pagar la energía es que ya está en un nivel de pobreza determinado. Ahora veremos un poco cómo funciona ese, ese tema. Entonces, sobre todo, cuando hablamos de consumidores eh, vulnerables es como si hablásemos de, de alguien que vive fuera del mundo. No, no, el, el que no puede pagar esto, porque es una decisión grande no pagar la luz o no pagar el agua, es que está en una situación económica que ya no la sostiene. Esto muy rápido, simplemente para que veáis cómo ha evolucionado este cambio. Y esto es el índice que fue, fue esa, os decía, esos 35 indicadores, y ese es el índice del cambio entre el año 2007 y 2013. Ellos hicieron tres encuestas, una detrás de otra, y si en el año 2007, si vais al de personas, el 50% de la población estaba libre de cualquier tic en los 35 indicadores, ahora solo lo es el 34%. Eso significa que dos tercios de los españoles y españolas ya están en un nivel de integración no completo. Como veis, la, 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 la gente más vulnerable de exclusión ha crecido mucho y estamos ya en el 25% de la, de la población. Estos son los datos de fuerzas y estos son los evalu la, el cambio del Gini, ¿no? de, la, de la desigualdad que se ha producido a nivel estatal. El cambio a la izquierda, veis el Gini, que es el, indi el indicador habitual de medida de desigualdad, que es de 0 a 100 o de 0 a 1, este es de 0 a 100, y veis el de la Unión Europea y veis el nuestro. Y el de la derecha es el, el indicador 80-20, o sea, que, que, tiene el, que, que tiene el 20% de la población, que tiene el 80% de la población. Y esa es la diferencia y cómo España crece por encima de lo que crece en otros países. Entonces, en primer lugar estamos hablando de pobreza y la pobreza en nuestro país es determinada y está creciendo mucho y la desigualdad también. El segundo elemento clave son los precios. O sea, mientras la pobreza crece porque baja la renta, lo que ha pasado es una subida de precios muy por encima de lo que ha pasado en la Unión Europea que eso es lo que estaba explicando Iván con sus gráficas. O sea, no es que hayan subido los precios en general, es que los nuestros han subido por encima de los de la Unión Europea. Y eso hay que estudiarlo, tú lo has explicado perfectamente y casi no hay que estudiarlo, hay que poner simplemente una gráfica explicando por qué ha pasado. Veis aquí, el, a la izquierda de todo, es la gráfica del, de la electricidad, a la derecha la gráfica del gas natural. ¿no? En cualquier caso, siempre estamos por encima de los precios europeos. A la derecha del todo ya veis cómo ha subido la electricidad, es que no estamos hablando de subidas, eh, si hubiéramos puesto en comparativa la, la subida del IEPC, veríamos cómo, cómo la, la diferencia es tremenda, o sea, un 59,7, un 25,4, un 44%. O sea, mientras tu renta baja, tu cesta sube. Por tanto, tu renta disponible, lo que te permite sobrevivir, pues se va reduciendo 
se va luciendo mucho. Y esto, aparte de lo que significa lo que hacen las compañías, digamos, de insumos, tiene que ver con que estamos en un proceso donde el peak oil ha terminado y lentamente el petróleo irá costando más y casi todo irá costando más y tenemos que hacer una transición energética o vamos a tener un problema de aquí a no mucho tiempo. Vale, un tercer elemento tiene que ver con los edificios que hablábamos antes. ¿no? Entonces, yo sí creo que en, los, en el tema de los edificios hay dos cuestiones, el edificio y lo que hay dentro de la vivienda. Entonces, la mayoría de nuestros edificios en la Comunidad de Madrid, o muchos de ellos, son edificios, eh, todo lo que es el cinturón entre la M30 y la M40, son muchos edificios de los años 60, 70 y 80. Hasta los 90 no ha habido norma de edificación pensando en, 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 en eficiencia energética. Eso significa que eh, ahora mismo se están rehabilitando los, años, los pisos de los años 50 y empezando a los del 60. Los de los años 80 y 90 que no cumplen les quedan 30 años para empezar a rehabilitarse, pero es ahí donde está la gente que lo está pasando mal y donde se está yendo el agua, como decía Ocote, por los edificios. Entonces tenemos un problema porque tenemos un parque edificatorio que no cumple y que hay que pensar cómo, cómo hacerlo. Por otro lado, todo el sistema interior de las casas está pensado para consumir, o sea… Mmm, los aparatos, los electrodomésticos, las bombillas, todo no ha estado pensado para ahorrar, ha estado pensado para, bueno, pues para una energía que era barata y que, que tenemos otro problema. No solamente es el edificio, sino la lógica interna que tú manejas de tu aparato cuando enchufas. ¿no? Cuando el, me decían una vez un dato de que más o menos se van 80 euros al año en una vivienda normal en el consumo fantasma, que es el pilotito que se queda encendido del microondas, porque nadie ha pensado que eso gastaba... Bueno, pues en tiempos de eso da igual, pues tienes un microondas, lo cierras y tiene un pilotito rojo, ¿no? O, y la única opción de quitar el pilotito rojo es eh, desenchufar el, el microondas, ¿no? O, o que la tele se queda con un, con un LED o el otro se queda con no sé qué. Esas lógicas no estaban en nuestra cabeza hasta ahora y hay que empezar a pensar en esto. Incluso todo lo que hemos hecho en términos de eficiencia energética con electrodomésticos tiene que ver lo que, lo que en sociología se llama con el efecto Mateo, que es que le das al que tiene y le quitas al que no tiene. Entonces, si tú... Eh, tienes una lavadora y quieres comprar una plus, tienes una subvención, pero si no tienes lavadora, no tienes subvención. Así que haces eficiente al eficiente e ineficiente al ineficiente, cuando el ineficiente es el que necesita ser eficiente, porque el eficiente seguramente podría ser eficiente. Entonces, las dinámicas de desigualdad se aplican igual. O sea, tú pones un sistema que lo que hace es más desigual a los desiguales. Y el otro elemento es el tema del, del hábito de consumo, lo que estábamos diciendo. O sea, nos estamos pensando en, en consumir. Yo recuerdo, yo decía Iván, estuve en la escuela de agrónomos, a mí me pilló el, el medio de la carrera el, el cambio de la, de la PAC, ¿no? de la política. Entonces, se pasó, la Unión Europea dijo que ya no se producía más, entonces todo el sistema de la universidad estaba pensado para producir más y de repente cuando yo estaba en la mitad de la carrera dijeron que lo que había que hacer era producir menos. Entonces, todo el sistema, los profesores los primeros, no sabían qué hacer con los, con los temarios. Bueno, pues aquí nos está pasando un poco. De repente, todo estaba pensado para consumir mucho y ahora nos han dicho mmm, no hay más. Entonces, no, no sabemos muy bien. Bueno, algunos sí saben lo que tienen que hacer, pero en general la Unión Europea dice consuman menos y no estamos ahí pensando cómo hacerlo. El resultado es los datos de pobreza energética. Iván hablaba antes y yo creo que los daba, esto simplemente es el gráfico, para que veáis cómo sube la gente que no puede pagar la luz, cómo, cómo sube la gente que no, que no puede calentar su, su casa, insistiendo que esta definición ya no es la que nosotros necesitamos. Y si miramos, por ejemplo, la encuesta de presupuestos familiares, que es la evolución de cómo va el presupuesto, veis el cambio entre el 11 y el 12, que es un dato interesante, cómo lo que la gente ha hecho ha sido reducir... Eh, comidas y bebidas fuera del hogar, o sea, cómo ha ido reduciendo sus consumos por arriba y cómo lo que ha aumentado en su presupuesto es servicios de transporte y electricidad, gas y otros combustibles. O sea, al final tú lo, lo que estás haciendo es pagar tu, eh, tu energía. ¿Veis por arriba cómo lo que vas dejando de hacer y por abajo lo que lo último que deja de hacer? Que esto es lo mismo, o sea, cómo tu renta baja y, tu, y tu, tu, tu gasto energético sube. Cuando, cuando uno ve números, no tiene muy claro. Cuando uno hace un, un estudio cualitativo y se acerca a preguntarle a la gente, lo que pasa con la energía es que cuando la gente empieza a tener problemas con su renta, lo que hace es bajar sus costes variables, hasta que ya no puede más, baja, baja, baja. Bajar sus costes variables es esto, ya no es algo 
ya no consumo, ya no... Eh, bueno, pues los bienes y servicios del hogar, bueno, pues no vamos a cambiar las cortinas, no vamos a cambiar no sé qué, empiezas a bajar tus costes hasta que ya no puedes más. Cuando ya no puedes más con tus costes fijos, variables, perdón, pasas a los costes fijos, empiezas a reducir costes fijos. Y hay un momento en que ya no puedes más. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gente lo que hace es cambiar los costes fijos por variables. Primeras partidas que pasan, libros de texto. Porque cuando tú pasas los libros de texto a variable, el sistema te, te resuelve la vida. O sea, mandas a los críos a la al colegio y el profesor, la profesora, el, se resuelve. Alguien te pone una fotocopia, te pone un libro. Luego empieza, lo siguiente es cortar el Internet, porque el Internet es una cosa que no parece interesante. Entonces, tú cortas el Internet y lo que has dejado es a los, a los futuros estudiantes fuera del sistema, porque ahora mismo sin Internet es muy difícil, lo cual empiezas a desconectarnos. O sea, lo que estás haciendo es un proceso de separación. El siguiente tema es el tema de, de cortarte en ir al, a la sanidad. Ya no vas a la sanidad, procuras ir menos. Lo siguiente es la calefacción. Cortas calefacción, que te parece un tema con el que puedes sobrevivir. Siguiente es eh, hábitos de higiene. Ya no te duchas todos los días, sino un día sí y otro no. Luego dos no y uno sí, luego tres no y uno sí. Luego va a alimentación. Entonces, bajas tu sistema de alimentación y empiezas a alimentarte de comida precocinada porque el microondas es más barato que, eh, que cocinar. Y la gente de los bancos de alimentos nos, nos lo decían un día, eh, cocinar un cocido requiere un día de futuro, o sea, tengo que pensarlo, tengo que ponerlo, tengo que buscar cosas y un microondas no requiere futuro. Entonces, cuando estás en una situación determinada, un día de futuro es mucho futuro para lo que yo puedo, eh, puedo tener. Y a partir de ahí entras en tesorería, que es este mes pago la luz y no pago el agua, el siguiente mes cambio la tesorería, hasta que ya empiezas a a que no poder, siempre cortas antes la luz que el agua. Y ya cuando ya no puedes pagar el agua, lo último que te queda es el desahucio. Cuando ya no, ¿Qué es lo último que la gente deja de pagar? Que es la vivienda. Cuando ya no paga la vivienda, entra en un nivel de desahucio que ya visteis ayer en las jornadas lo que está ocurriendo. Entonces, lo que se empieza a producir es una espiral que funciona así y que te está empezando, la energía te va separando y cuando quieres darte cuenta no tienes ninguna posibilidad de engancharte. Hablamos luego, hablaremos del bono social. El bono social eléctrico, ¿sabéis cómo? Solo se puede pedir de una manera. ¿Sabéis cómo es? Por Internet. Así que cuando tú vas a pedir el bono social, el, tu Internet está eh, en otro mundo. No está, no está pensado para que, para que esto se resuelva, está pensado de otra manera. Sigo con esto. Entonces, consecuencias. En de Cyberdrola cortaron en 2013 casi un millón. Este año parece que el dato es un, en torno a 600.000, eso es lo que están planteando. Es el, el 80, eso es el 80% del mercado, lo tenéis que ser un 20% más de, de cortes de luz. Y el año 2013 hubo 500.000 avisos de cortes de agua, de los cuales efectivos fueron 300.000. Nunca olvidemos que estamos hablando siempre de varias cosas. Estamos hablando de, de agua, estamos hablando de gas, estamos hablando de datos, estamos hablando de, de electricidad. Esa es la, la situación. ¿Cómo se está, o sea, bueno, y esto cómo se traduce, eh, no, no se traduce solo en datos, sino que se, traza, se traduce en vida. ¿no? Estas son las comparativas de esperanza de vida entre una persona, un varón que vive en, en Orcasur y un varón que vive en el barrio Salamanca. Son 7,3 años de esperanza de vida. O un varón que vive en San Fermín y uno que vive en el barrio Salamanca. O sea, ¿por qué tiene, tengo, vivo menos años? O sea, es un problema los 7.000 que parecen fallecer por, por frío, pero es mucho más preocupante que haya siete años de vida de diferencia en 10 kilómetros, porque eso al final se traduce en que yo tengo más frío, tengo más posibilidad de enfermedades, me lavo menos, como peor, y encima estoy entre el 12% de trabajadores pobres que no puede trabajar ocho horas, sino 10, porque si no, no llega. Entonces, eso sumado eh, desgasta. Y este informe es del año 2007, que es precrisis, ahora mismo esa distancia es mayor. Entonces, no estamos hablando solo de números, estamos hablando de, de, al final, lo que está pasando es un cambio en la esperanza de vida. Y si esto sigue así, en 10 años, la, igual la esperanza de vida media es igual, pero la separación va a ser muchísimo mayor. Entonces, hay una mayoría que va a empezar a vivir menos. Las propuestas, las propuestas de solución es el bono social que hablábamos antes. Esto lo hemos cogido directamente de la página web de una eléctrica. Para que tenga el bono social, que solo es eléctrico, o tienes menos de 3 kilovatios, no te exigen renta, o eres familia numerosa, no te exigen renta, pensionista con, con poca renta, ahí te exigen renta, o familia con todos en desempleo. El resultado es este, que aunque la cuestión va peor y la gente cada vez tiene menos posibilidades, 
cada vez menos gente utiliza el bono social, lo cual en términos lógicos es absolutamente incomprensible. ¿Qué ocurre? La mayoría del bono social son los 3 kilovatios, menos de 3 kilovatios. Las propias eléctricas están, saben que entre el 30 y el 40% de esos 3 kilovatios son segundas residencias de la playa o del pueblo. Como les estaba bajando el nivel de la gente que lo pedía, te lo dan sin pedirlo. O sea, te lo, lo, una compañera me decía, nos han aplicado el bono social en la casa de la playa. ¿Lo has pedido? No, pero tenemos menos de 3 kilovatios, porque para lo que vamos a la playa no merece la pena eh, contratar una potencia grande. Sabéis que, cuánto? que la, ahora paga sobre todo por el fijo. Entonces, lo que está pasando es que estás transfiriendo bono social a rentas que no lo necesitan. El otro es familias numerosas, que es el otro que crece. Tener tres hijos no te hace necesariamente vulnerable. Es más, seguramente no, eh, bueno, te podríamos hacer un estudio demográfico sobre si con más hijos eres más o menos vulnerable. Pero el grueso está ahí, entonces te estás planteando, es una transferencia de 200 millones de euros, que es lo que cuesta el bono social, a unas rentas que no lo necesitan. Al final, ¿qué está pasando? Que entre esos 200 millones de euros y el millón de cortes, hay una intersección muy baja. O sea, no está siendo eficiente, no le estás dando al que lo necesita. Entonces, porque a ti cuando te cortan la luz, en el fondo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a ti te cortan la luz y tú lo que haces es conectarte. Lo que la gente hace es engancharse de nuevo a la, a la, a la luz. Las compañías eléctricas empiezan a detectar que alguien les está llevando la luz y no saben. Lo que han hecho ha sido contratar empresas de, de, de inspección visual que cuestan dinero. Y una vez que, que te han encontrado que, has, que estás en esto, si, te, si debes más de 400 euros, que con las medias vienen a ser tres meses y medio... Es un, delito, es un delito penal. Por tanto, para reclamártelo necesitan un procurador y un abogado que cuesta dinero para reclamarte una cantidad que, que la gente no les puede devolver. Entonces, están gastando 200 millones de euros en una gente que no lo necesita y otra inversión en otra gente que lo necesita. O sea, es absolutamente loco. Entonces, ¿cómo podríamos, nosotros qué estamos pensando dándole una vuelta a este, a este tema? Es hacerlo de otra manera. Que es, por un lado, hay que, hay que ampliar la idea de la, de la energía a los insumos. ¿no? no hemos metido ahí todavía los datos, pero habría que pensar sobre los datos. Estamos hablando de electricidad, gas y agua. El segundo elemento es que ese, ese fondo de 200 millones tiene que ser un fondo al que se accede vía servicios sociales. O sea, accede la gente que lo necesita. Eso, incluso desde el punto de vista de las compañías eléctricas, es mucho más eficiente y es más barato. O sea, accede el que lo pide, lo pide vía servicios sociales y una vez que lo ha pedido se le pueden plantear dos cuestiones. Uno, pagar un porcentaje del insumo, que no necesariamente tiene que ser el 25%, tiene que ser aquello que tú necesitas, porque hay una gente que tiene una necesidad y otra otra, y eso lo valora bien los servicios sociales. Y segundo, una intervención de 500 euros. Uno, una intervención de 500 euros en microeficiencia, estamos hablando de cambiar bombillas por LEDs, estamos hablando de poner un termostato, o sea, algunas dirán un termostato. En toda la zona de las casas de los 80, del final de los 80, los termostatos no vienen de serie, ni en la de los 70 ni en la de los 60. O sea, un termostato vale muy poco dinero. De sellar las ventanas con burlets, de poner perlizadores de agua que hacen que el agua consuma la mitad, de poner paneles de convección de calefacción. Una inversión de ese tipo lo que te hace es ahorrar unos 350 euros al año. Eso significa que en un año y medio podías amortizarlo y, por tanto, al trabajar con gente que está en pobreza, con una intervención de ese tipo, consigues dos cosas. Uno, que su consumo baje permanentemente, por tanto, les dejas en un estado de sostenibilidad. Y dos, generas un bloque de trabajo de 200 millones de euros, de gente que haya salido de la construcción y que con muy poco reciclaje podría empezar a generar microeficiencias energéticas. O sea, al final, sería un sistema no win-win, sino win-win-win-win. O sea, ganarían la gente que está en pobreza energética, generaríamos empleo, se consumiría menos, las eléctricas pagarían menos, las de gas pagarían menos, o sea, generaríamos una lógica. ¿Por qué no se hace? Porque no se está mirando a la mayoría, sino se está mirando hacia arriba. Y a veces cuando miras hacia arriba te quedas viendo los pájaros y no acabas de entender qué es lo que dicen. Por terminar, además de esto, porque o sea, yo creo que sí tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de rescate ciudadano, no estamos hablando de fondos perdidos ni dinero que no, que no representa nada. Esto genera economía, o sea, genera un movimiento diferente 
para una, eh, un crecimiento robusto. O sea, estamos pensando en algo que gire, que sea sostenible, que permita un trabajo. O sea, no estamos regalando dinero, estamos generando para que la gente lo necesite una lógica diferente que sea sostenible. Y así tenemos que pensar las cosas y así las estamos pensando. Por otro lado, nosotros en la Comunidad de Madrid lo que estamos planteando abiertamente ahora es que dentro del modelo económico vamos a generar una lógica de potenciación industrial cuyo uno de los elementos fundamentales van a ser los paneles solares. O sea, podríamos en 15 años tener instalados 4 eh, megavatios de, de energía doméstica, cálculos que nos han hecho los expertos del CIEMAT y del Instituto de, de Energía Solar, y permitirían a las, a las, eh, a las no, no solo a los vulnerables, sino a todos los ciudadanos, en 6 o 8 años, haber amortizado los costes de los paneles simplemente pagando la luz lo cual seis o ocho años después permitiría, además de un proceso industrial, porque nos interesa no solamente poner paneles, sino poner paneles construidos en Leganés, Móstoles y Alcobendas. Eso es lo que nos interesa. Poner paneles, poner sensores, poner paneles que es fácil, con gente que sale de la construcción, que es fácil de reciclar hacia esa lógica y que en seis o ocho años lo que te permiten es una bajada de cesta grande y, por tanto, un aumento de la renta disponible y de un cambio económico de una lógica mucho más interesante. Pensad que tenemos un mercado interior, Madrid es más grande que Noruega o que Finlandia. O sea, podríamos desarrollar el mercado interior para luego el, el mercado exterior. Entonces, estamos pensando desde el rescate ciudadano hacia las estructuras, un cambio que hace que todo el mundo gana y que todo el mundo fluya. Y en eso estamos pensando. Entonces, no estamos locuras. ¿Por qué lo, no, nos pensamos nosotros y no otros? Porque nosotros somos nosotros y otros son otros. Bueno, tenemos todavía 20, 15, 20 minutos para, para que haya preguntas. Eh, no sé si primero dejar la palabra a los propios ponentes por si tienen alguna observación que hacer de, del resto de ponencias breve y abrimos el turno a, al, al público. Yo quiero abrir un melón. Eh, sé que me meto, hago, me meto en un charco. Eh, habéis comentado eh, que el bono social, yo a priori, claro, e intuitivamente digo, ¿quién va a pagar el bono social? ¿De gas? y de electricidad. A mí me sale que las eléctricas, y Iván lo ha dicho muy bien, el, los beneficios ingentes de estas compañías. Pero eh, yo no estoy hablando ahora ya de modelo purista y, y cómo debería de ser, que debería ser así, y de hecho en las eléctricas en etapas anteriores las normas les obligaban a financiar los bonos sociales, pero la realidad es que las eléctricas lo recurren todo. Absolutamente todo. Tienen unos departamentos jurídicos excepcionales y paciencia y muchos abogados. La realidad es que siempre han conseguido no financiar el bono social. Entonces, a priori estoy posicionada en que los bonos sociales los paguen las energéticas, pero al final siempre lo hemos pagado los consumidores, de una o de otra manera. Entre tanto, a mí se me ocurre que hay otras maneras de eh, sacar el dinero a las eléctricas que nos pertenece y que el bono social se puede financiar a través de mecanismos eh, más equitativos que una factura de luz que no es equitativa. ¿no? Es decir, porque no distingue si yo tengo renta o no tengo renta respecto a ti mismo. Entonces, bueno, esto es una reflexión que lanzo desde la experiencia, la experiencia de que de una manera u otra las eléctricas en España lo han conseguido todo. Sí, eh, como Cote dice, es, es cierto. ¿no? Desde 2009, cuando se implantó el, el bono social, eh, gobiernos tanto del, del PSOE como del PP han propuesto que las, que las eléctricas financiasen el bono social y las eléctricas todos los años han recurrido en los, en los tribunales y mm, les, han dado, les han dado la razón. Y eh, todo el sistema eléctrico, es decir, todo, al final nosotros hemos tenido que financiar el bono social. Eh, Claro, pero ¿qué podemos hacer? No? Eh, tenemos... Lo que quiero decir es que no podemos bajar los brazos ante, ante, ante esa situación y pensar que van a ganar siempre. Es decir, eh, estas medidas que proponemos son algunas, pero no todas las que hacen referencia a las políticas eh, de reestructuración del sistema eléctrico y en concreto... 
eh, no son las únicas medidas en esa lucha por reequilibrar el poder entre ciertos eh, actores económicos y la ciudadanía, en particular entre el oligopolio eléctrico y la ciudadanía. Ah, eh, a la patronal eléctrica habría que plantársele delante con toda una reforma del sector eléctrico, de la cual esto solo sería una parte y, si se me permite la expresión, una parte de la negociación. ¿no? Eh, esa, sería, esa sería mi postura, ¿no? Y ya veríamos si entonces la aceptaban o no cuando fuese en un, en un lote más, más amplio. ¿Mm? Y por otro lado, eh, lo que también tenemos que tener claro es que eh, como sociedad y como opción política progresista tenemos que considerar que la pobreza energética es inaceptable ¿no? y de un sitio o de otro tendrá que, tendrá que salir el dinero, el dinero para, para terminar con ello, igual que con el resto de, de tipos de pobreza. Pero es que, estos tipos, es que la pobreza está muy relacionada con el desequilibrio entre el poder de la ciudadanía y el poder de ciertos actores económicos y tendremos que, tendremos que conseguir ese, ese reequilibrio y que sea difícil no, no impide que, que lo intentemos ¿no? ¿Preguntas? Sí, había una pregunta por, por allí por aquí, te deceden la palabra Sí, pues mira, claro. Claro, aprovecho para comentarte que desde la plataforma y además también nos acompañó Podemos, eh, pusimos una denuncia en la Fiscalía Especial contra la Corrupción, primero contra los políticos giratorios. 25 altos cargos de la Administración y políticos, como entre ellos dos expresidentes de gobierno, que una vez que han acabado sus funciones de gobierno están con sueldos eh, sustanciosos eh, de consejeros en las energéticas. A continuación nos enteramos por una conversación informal con el secretario de Estado de la Energía que eh, con los costes de transición de la competencia, estos famosos, en el año 1997 sale la ley de, antigua ley del sector eléctrico y pasamos de un, estado, de un mercado regulado a un mercado liberalizado. Entonces las inversiones que estaban en marcha eh, protestaron, lo, las eléctricas de... Oye, nosotros hicimos las inversiones con un marco eh, estable, regulatorio, y ahora se nos abre la competencia y nos vamos a tenemos la posibilidad, la probabilidad de que nos tengamos que comer nuestras inversiones. Entonces, el Estado acudió al rescate garantizando a través de una partida que hemos estado pagando en la factura de la luz que se llamaba costes de transición a la competencia, un dineral. Pero es que resulta que se cerraron en falso los, CTC, los TTCs en el año 2006. Se cerraron en falso y la extinta Comisión Nacional de la Energía comprobó que se había, aparte de haber cobrado este dinero de los CTCs, las eléctricas, habían cobrado 3.600 millones de euros de más. Entonces, el primer gobierno de Zapatero, el ministro de Industria y el secretario de la Energía, pidieron un informe a la, abogacía especie, a, la, a la Abogacía del Estado para saber qué tenían que hacer. Y la Abogacía del Estado contestó con un informe que tenían que reclamarlos y les dio el procedimiento de cómo reclamarlos. ¿Qué ocurrió? Justo fue el cambio de gobierno de la primera legislatura de Zapatero a la segunda. El nuevo ministro, Sebastián, metió el informe, eh, la abogacía del Estado y el borrador de norma que ya hizo el anterior ministro de Industria para reclamar lo metió en un cajón. Entonces, nosotros desde la plataforma, gracias a un comentario del actual secretario de Estado de la Energía, eh, que dejó de un desliz de mirar, el gobierno dejó, prescribió esta, esta reclamación, tiramos de la manta y volvimos a la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Ey, nos hemos enterado de esto, no hemos visto los informes, pedimos que se investigue. Y, sorprendentemente, 
la Fiscalía abrió la investigación y estuvo eh, eh, investigando a determinados altos cargos del Ministerio de Industria de, la, de la aquel entonces. Pero el sistema eléctrico es muy complejo. El mercado eléctrico no se cierra, o sea, el, el, en el año 2006 se cerraron en falso los CTCs. ¿Cuándo es un acto firme en el sistema eléctrico? A los cuatro años, con la... Eh, con la eh, la, el, el acto firme es la, eh, a los cuatro años. Por lo tanto, el plazo para eh, prescribir eh, la reclamación empieza a computar en el año 2010. Esta información de los servicios jurídicos de la plataforma, que por cierto son voluntarios como todo el trabajo de la plataforma, se la volvimos a dar a la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Oigan ustedes, no solo está aquí implicado el antiguo gobierno socialista, sino el actual gobierno del PP. Y son 3.600 millones de euros. Y mientras tanto se están cortando el suministro a las familias. Bueno, pues la Fiscalía cerró rápidamente el, la, la denuncia. ¿Qué hemos hecho? La estamos preparando para llevarla a Europa. Porque en Europa esto se puede ver como una ayuda de Estado indebida. Y además no prescribe. Porque lo que más realmente nos interesa es que este dinero se devuelva a los consumidores de la luz. Entonces, claro que hay que reclamarlo, pero es que en el sector eléctrico estos 3.600 millones de euros es la punta del iceberg. Vamos a demostrar, porque tenemos los estudios que lo demuestran y os pedimos que aquí nos ayudéis, a que gran parte del déficit de tarifa es una deuda ilegítima. Nosotros no debemos prácticamente 30.000 millones de euros a las eléctricas. Esto es una tomadura de pelo a costa del consumidor, eh, principalmente doméstico. Os voy a contar una, una acción que a mí me parece muy importante y tiene que ver también con la pobreza energética. Sabéis que desde la plataforma estamos haciendo muchísimas acciones, unas son de concienciación, otras son de incidencia política, etc. Hemos lanzado la semana pasada y nos ha ayudado el cantante Kiko Veneno una acción que se llama Yo devuelvo la factura del mes de mayo. Es una acción osada. No estamos diciendo que no se pague la factura del mes de mayo, sino que aplacemos el pago. Resulta que, como ya hemos hablado, el modelo energético es un, es un modelo centralizado, opaco, y donde los señores de la energía son capaces de cortar el suministro a las familias y el gobierno no escucha. Y como no escucha, vamos a hablar en el idioma exclusivo que entienden, que es el de las, el de las perras. Entonces proponemos a todo el mundo que estén que hayan contratado con el oligopolio la, la, el, el contrato de la luz, a devolver el, la factura de la luz como una medida de presión. Entonces, bueno, hay una en la página web de la plataforma podéis ver la acción y sobre todo os animamos a grabar un vídeo, a que viralicéis, porque si en vez de ser eh, 5.000 personas somos un millón, somos una fuerza poderosa, porque nada va a cambiar si no hay una ciudadanía activa que empuje el cambio. Y hay que poner encima de la mesa, como estáis haciendo también, a mí me han encantado las propuestas para la Comunidad de Madrid, que son absolutamente viables. Todo esto surge porque hay una ciudadanía que está trabajando y está empujando desde abajo. Entonces, animaros a que no tengáis miedo y a que os unáis a la campaña. Sí, lo explica muy bien. Gota. Había así al fondo una pregunta por allí. Sí, ya lo Hablando de, gracias, hablando de la sociedad civil, existen iniciativas que consisten en reciclar eh, lo, el cristal para financiar, por ejemplo, los trabajos o también recuperar los papeles para, para los sistemas de calefacción, pero por una ciudad. Um, y que um, destacan, le liberan dinero, como es, es, es económicamente eficaz. ¿Tenemos este, este tipo de, de propuesta para, como decir, um, llegar hasta la, al número a, a los ciudadanos, y hacer que el número puede, con poco cristal, con poco papel, pero con el reciclar, con el reciclar G? Um, o tenemos un, un modo para también um, educar a los comportamientos, ¿no? que cambiarán poco a poco, pero con el número puede ser rápido. ¿Tenemos ese tipo de iniciativas? Bueno, ¿tú quieres? Sí. Nosotros, en el, en el, una de las cuestiones que estamos planteando en el programa 
tiene que ver con cambiar la lógica del reciclaje. No solamente en términos de educación y solidarios, sino que el reciclaje es una fuente, una fuente económica y de empleo tremenda. O sea, en este momento en, en la Comunidad de Madrid no se está haciendo el reciclaje suficiente y de hecho el 80% no se está reciclando porque bueno, hay una serie de contratos y con reciclar una parte es suficiente. No, estaba, no, se ha, no se ha pensado eso como un elemento económico. Eso va a implicar de aquí a los próximos años hacer una, una separación de residuos diferente, ajustar los reciclajes a la industrialización que se, que se tiene que hacer y eso nos va a llevar lentamente a reducir algunas cosas como las incineradoras o los vertederos, que para nosotros en una ciudad como esta tan grande, dentro de una comunidad que tiene otras ciudades muy grandes como son Móstoles, todo el, toda la parte del sur o el corredor de Lenares, no podemos permitirnos tener esos, ese tipo de vertederos. Entonces, nosotros llevamos ese tema, ahora es un proceso largo, porque no solamente es un tema de educación, sino es un tema de innovación, de cómo vas generando a partir de los centros de innovación que tienen las universidades, espacios que transmiten innovación tecnológica a partir de los residuos, pero en otras, en, otros, eh, en otras comunidades, en otras regiones europeas se está haciendo y se trata simplemente de aprender y generar innovación sobre los residuos, porque eso es interesante, cada ciudad tiene sus, o cada área tiene su lógica de residuos y hay que aplicarla un poco sobre tu, tu posibilidades. Pero nosotros estamos poniendo eso en el programa porque creemos además que es una fuente de empleo y una fuente de empleo no solamente del reciclaje, sino de la industria asociada a eso, industria asociada a nuevos elementos. Bueno, a mí me gustaría añadir solamente una cosa. Eh, nuestro cambio de comportamiento en la forma de consumir, en la forma de consumir energía en particular, en la hora de reciclar, etcétera, etcétera, o sea, esos tipos de cambios de comportamiento son esenciales. Punto. Bien, son esenciales. Pero no vamos a acabar con la pobreza energética cambiando nuestro comportamiento. ¿Eh? Para eso hay que hacer otras cosas. Bueno, quizá cambiando nuestro comportamiento a la hora de meter el voto en la urna, pero eh, o sea, aquí eh, para acabar con la pobreza energética y con el, la pobreza en general hay que hacer otras cosas como eh, que pasan necesariamente de, uno, de una forma u otra en reequilibrar el, el poder económico entre la ciudadanía y algunos actores económicos y en definitiva en eh, ciertas eh, eh, medidas que vayan orientadas a la redistribución de, a la, redistribución de, la, de la renta y de la riqueza. ¿Mm? O sea, no, no con, con, con eh, medidas que podríamos llamar cosméticas, aunque necesarias, no vamos a acabar con el problema de, de fondo. Hay bastantes manos y nos quedan cinco minutos que vamos un poco por, por, por fuera. Eh... Sí, bueno, había un par de, de manos levantadas tú mismo, sí. Eh, yo veo que la gran fuerza de todo este tema es intentar meter mano a las eléctricas y a ver cómo lo podemos conseguir el meter mano. Hay un tema en el que yo creo que, que debería ser más contundente, que es lo que ha comentado el compañero del déficit tarifario. Eso lo de, se debería llevar a tribunales internacionales donde haga falta, porque yo en mi empresa, no, si, si digo me presentan un, un precio contradictorio un, y, y lo acepto sin contrastarlo, para, eh, mi empresa no me lo admite. Y es que esos señores lo han hecho con el dinero de todos. Han cogido lo que les han presentado a las eléctricas y lo han aceptado tal cual. Y encima no lo cargan a nosotros. Eso tenía que ser delito. O sea, que eso hay que ser contundentes contra eso. Y luego, en el tema de, del programa de Podemos, yo tengo dos dudas. Se está hablando de rehabilitación de edificios. Hombre, existe lo que hay, la certificación energética de edificios existentes. La certificación energética de edificios existentes, que España ha tenido moratorias y multas por no llevar la práctica de la comunidad europea. Pues bien, hay una certificación energética de edificios que si vuestro planteamiento es activar esto, no solamente a la gente que lo vaya a alquilar o vender, sino ampliarlo ya a un parque importante de, de, de inmuebles. Y luego la tercera duda que tenía es que he visto en el programa de Podemos, en el programador, que se está intentando potenciar la energía fotovoltaica y la energía eólica de pequeño y bajo, eh, baja potencia para comunidades de, de vecinos. No sé, a mí eso no sé, me gustaría que, que se me explicara porque eso no lo veo. Antes de que contestéis, vamos a ver si hay alguna pregunta más para agruparla, porque vamos un poco mal de, de tiempo. ¿Alguna última cuestión? Respond sí, ahí al fondo, a la izquierda. Eh, sí, voy a ser breve. Eh, teniendo en cuenta el desempleo tecnológico, 
Eh, ¿Creéis útil seguir generando empleo? ¿O deberíamos quedarnos solo con los trabajos y eh, optar por otro tipo de propuestas? Yo no he visto más manos, no sé si, si me equivoco. Ah, sí, al fondo, sí. Pero lo mío no es una confirmación, porque yo estoy en la pobreza energética. Contestar a la pregunta. Bueno, pues... Sí, con sí. respecto al, al tema del... del... Porque es que cuando la recibí me pareció decir, bueno, eh, me la dieron en pleno invierno, me pareció un sarcasmo, se lo dije, al de Relaciones Institucionales de, de Fenosa. Y quería que lo supieras porque creo que no se ha sabido. Este regalo es un regalo institucional de Gas Natural Fenosa y, y no sé si lo sabíais. Y no. además, eh, viene, no, antes un segundo, y además sí. viene una carta acompañada de que puedes pedir un crédito en Cofidis o similares si no puedes pagar las cosas. Ah, bueno. Es alucinante. Claro. Yo te invito con esa manta que cuando hagamos las concentraciones de pobreza energética en sol, te vengas no, vea, con la manta y así protestamos eso. más. Vamos, yo la regalo porque vamos, la gente no la necesito, pero me pareció de muy mal gusto. Nada más simplemente era enseñaros y mostraros un poco el feeling que tienen incluso al hacer los regalos promocionales en este momento las compañías de entregar, ¿no? Nada más y gracias. Bueno, contestamos brevemente. Sí, yo con respecto al programa y lo que estamos planteando es eh, en la Comunidad de Madrid, en las zonas urbanas y rurales, hay una posibilidad real de, de implantar el fotovoltaico masivamente. O sea, hay en, las, eh, en las zonas urbanas, tanto Madrid como, como estábamos hablando, Móstol, el Getafe, eh, Alcalá de Henares, eh, Guadarrama, hay posibilidades de, en los tejados, no en todos, sino en aquellos que se puede, los que están bien orientados, los que se pueden colocar, montar paneles fotovoltaicos no pensados sobre cada vivienda, sobre cada edificio. Eso se podría amortizar entre seis y ocho años, depende de lo que se esté gastando en cada edificio, y eso te permitiría en seis o ocho años poder tener la energía doméstica gratuita y haber generado una industria y una, un, un empleo a, a, a partir de eso enorme. Y es, tenemos que pensar no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en los 45.000 millones de euros que pagamos de consumos de compra de energía externa que, que España está pagando para comprar. O sea, podríamos plantear eso en esa dirección. En eso es lo que estamos pensando. En las zonas rurales, eh, los dos grandes consumidores de energía eléctrica son ADIF, y los, las comunidades de regantes. Entonces, con paneles fotovoltaicos sobre las comunidades de regantes, en tres años se podían generar, se amortizan los sistemas fotovoltaicos para, para utilizar el agua, en tres años. La, la energía de los, de los regantes está entre el, el 30 y el 40% del precio final de lo que, como bien, entonces, venden ellos la, la producción agraria. O sea, entre, entrarías en una lógica diferente de trabajo o sea, podrías generar unas sinergias que permitiesen otro tipo de, de movimiento económico y de economía activa. O sea, no estamos hablando de cosas, me perdonáis la expresión, perro flaut, estamos hablando de un planteamiento económico, de un modelo productivo diferente, de un modelo energético pensado en una transición energética que tenemos que hacer, adaptado a las personas que están en Madrid, pensad, que cuando hablamos de, de parados no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de personas y el tipo de paro que nosotros tenemos es mucha población que fue arrancada de la formación con 16 años para empezar a construir y que es de vuelta con 32 y que tiene un, una formación baja. Esas son las personas que tienen que colocarse, las que tienen que tener empleo. Entonces tenemos que pensar un modelo de innovación que se adecue a nuestra gente. O sea, no es un modelo de innovación para que vengan ingenieros australianos o hindúes a desarrollar cosas que luego se van a hacer en Silicon Valley, que eso no está mal, pero no estamos pensando en eso, estamos pensando en una innovación que permita a la gente de aquí que están en sin, sin trabajo poder trabajar y sobre todo que no se vayan los nuestros y las nuestras y que los que se han ido puedan regresar a desarrollar su región. En eso estamos pensando y la, la energía fotovoltaica en esa idea es fundamental y los pequeños generadores eólicos en las zonas rurales funcionan de maravilla y en otras zonas de, de Europa están están siendo implantados. Y nosotros hasta hace cuatro años que se, que se amagó con la ley de, de balance neto de que no podías hacer, éramos una potencia mundial en el desarrollo de lo fotovoltaico 
y de las energías con el viento. Entonces, lo eólico, no entiendo por qué no podemos recuperar eso y desarrollarlo masivamente. Eso nos haría un polo de, de investigación e innovación industrial y de posibilidades muy grande a nivel de la Unión Europea. Estamos un poco fuera de tiempo, pero, pero bueno, sí que no, simplemente rápido, abundar en lo que decía José Manuel, porque como ha mostrado el, esta persona del público extrañeza en, en cuanto a lo de la microeólica y los paneles fotovoltaicos en viviendas, mmm, que me ha parecido curioso que mostrase extrañeza, porque el único motivo por el que no se ha desarrollado eh, masivamente en España, como bien decía José Manuel, es porque pende eh, sobre nuestras cabezas la amenaza de un borrador que está... Eh, de un borrador de real decreto que está en algún cajón del Ministerio de Industria eh, que penaliza fuertemente el, el autoconsumo y la generación distribuida. Es decir, bastaría, en España bastaría con no obstaculizar eh, el autoconsumo y la generación distribuida para que se desarrollase masivamente. O sea, no es, no es ninguna idea exótica. No, sí. no. Y yo por, por, una, por, la, por la última, y ya prometo, Jorge, que no hablo más, el otro día en la reunión con productores de, de renovables nos decían que como, con el amago este del, del borrador, ellos que producían, no es que instalaban, producían paneles en, en España, lo que están haciendo es producirlos fuera y los están instalando en Alemania y en Arabia Saudí. O sea, es inaudito que lo que tendría que servir para desarrollarnos a nosotros que hemos generado esa tecnología y que tenemos las posibilidades potenciales de poder hacerlo, lo estemos haciendo en Alemania y en Arabia Saudí. Entonces, simplemente ser un poco más sensatos, pensar y ver el potencial que, que tenemos para la industria y para, la, para el empleo. Vale, yo quería terminar diciendo que, bueno, por supuesto, eh, me comparto la visión de Podemos de, del desarrollo en la Comunidad de Madrid de fotovoltaica, de miniólica y, por supuesto, de térmica para el agua caliente sanitaria y para la calefacción. Eh, lo que hemos visto es que el, hay un imperativo energético para… tenemos que transitar a un modelo limpio, libre de CO2… Eh, que nos permita además que sea democrático y que además nos permite que sea un modelo solidario. Y yo vuelvo a repetir mi frase mantra, nada va a cambiar si no hay una ciudadanía activa que empuja el, el cambio. Así que yo os animo a que, a que esto lo metáis en vuestra agenda personal y colectiva, a que trabajemos todos por una política energética sensata y que desde luego sea inclusiva con las personas que lo están pasando peor porque es inadmisible esta lacra social cuando tiene absoluta solución. Pues, bueno, muchísimas gracias a, a los tres, a José Manuel Iván Cote. Eh, vamos a hacer una pausa de tres minutos, cuatro, por, por aquello de que sé siempre que hay fumadores y fumadoras que lo pasan mal. Y empezamos inmediatamente después contra, o sea, con una mesa sobre el plan de choque contra la pobreza y la desigualdad sobre la renta eh, garantizada y, la, y las políticas de empleo en tres, cuatro minutos. Gracias.